ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുമാണ് ഈ ഒരു മന്തി റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട പകുതി സാധനം പോലും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഇൻഷാല്ല പെരുന്നാളൊക്കെ ആണല്ലോ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മന്തി റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് മുഴുവനായും ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വരാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പീസോളം ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ ചിക്കന് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മാഗിയുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കയ്യിലുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മാഗി ക്യൂബ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശേഷം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം തരിതരിയായി കട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിനയില ഇവയെല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുഴുവനായും അലിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേരും ഒന്നും കാണാനുണ്ടാവില്ല ശേഷം ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശേഷം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നോർമലായിട്ട് മന്തിയിൽ ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയില പുതിനയില ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും പ്ലെയിൻ മന്തിയേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അരി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ബാസ്മതി റൈസ് ആണ് മന്തിക്കും കപ്സക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു റൈസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതാകുമ്പോൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് നീളം വെക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൈസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര കിലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്കിത് എന്തായാലും കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സല്ല ബാസ്മതി റൈസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പച്ചരി പോലത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും എനിക്ക് മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ബാസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ ഓയിലും ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുള്ള സംശയമൊന്നും വേണ്ട ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യലുമല്ല എന്നാൽ പുഴുങ്ങലുമല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ളൊരു കുക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മന്തിക്കൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിക്കനൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്
ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം വെന്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വെന്ത് വന്നാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയൊരു അരിപ്പത്തട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കിട്ട് ഒന്നിത് ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും കൂടുതൽ അങ്ങ് വെന്ത് പോവാതെ നോക്കണം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മന്തി ഉദ്ദേശിച്ച പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ചോറിലെ വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവനായും പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇതൊന്ന് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചോറ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചോറിനൊരു യെലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ കളർ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇനി അഞ്ച് പീസോളം മുഴുവനായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിലേക്കൊന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മന്തിയെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളിൽ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച ചാർക്കോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചാർക്കോൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിരട്ട കനൽ ഉപയോഗിച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചിരട്ട കനലിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മോക്കി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ശേഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർക്കോൾ എടുത്ത് മാറ്റാം ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചോറ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റണം ഇനി ഇതിലുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് മുഴുവനായും പൊട്ടിപ്പോവാതെ പതുക്കെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ശേഷം നമ്മൾ മുന്നേ കോരി വെച്ച ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പകുതിയോളം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാക്കി ഭാഗം കൂടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോഴെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ട്രേയിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോരോ ചിക്കൻ പീസസ് കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മന്തി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മന്തി അങ്ങ് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്കൊരു പെരുന്നാക്ക് ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറബിക് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന തക്കാളി ചട്നിയാണ് അതോടൊപ്പം തൈരും മയോണൈസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് ഇൻഷാല്ല തക്കാളി ചട്നിയുടെ വീഡിയോ നാളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ ഒരു ചിക്കൻ മന്തി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും ഇൻഷാല്ല ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്